ഹലോ മക്കളെ അപ്പം എൻ്റെ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ഹോർമോൺസിനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഗ്ലാൻഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഗ്ലാൻഡുകൾ ഏതൊക്കെ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡി സോ ആദ്യം നമുക്ക് തലയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ തലയിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ദേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡുണ്ട് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഈ ഗ്ലാൻഡുകളെല്ലാം അവരുടെ സെക്രീഷൻസ് നേരെ ബ്ലഡിലേക്കാണ് അവരുടെ സെക്രീഷൻസ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ഗ്ലാൻഡുകൾ അവരുടെ സെക്രീഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് നേരെ ബ്ലഡിലേക്കാണ് റിലീസ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസ് പോലെ കുഴലുകളൊന്നുമില്ല ഗ്ലാൻസിന് അങ്ങനെ ഡക്ട് ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ നമ്മൾ ഡക്ലെസ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് വെച്ചാൽ നേരെ ബ്ലഡിലേക്കാണ് ഈ ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹൈപ്പോ തലാമസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിലീസിങ് ഹോർമോൺസും ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺസും അതായത് ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക ആർക്ക് പിറ്റ്യൂറ്ററിക്ക് അപ്പം പിറ്റ്യൂറ്ററിനെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ പിറ്റ്യൂറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഉണ്ടകളായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ രണ്ട് ബോൾ പോലെ അപ്പോൾ അതിലും ഒരു മുന്നിലൊരു ലോബുണ്ട് പിന്നിലൊരു ലോബുണ്ട് നമ്മൾ പറയും ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് പോസ്റ്റീരിയർ ലോബ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെയാണ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ റിലീസിങ് ഹോർമോണും ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോണും വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതേ ഇതിപ്പോൾ പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ലോബിലേക്കാണ് അവിടേക്കാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരിക ആരോമാർ കിട്ട മാറി ആൻറ്റീരിയർ ലോബിലേക്കാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് വേറെ ചില ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹോർമോൺസിൻ്റെ പേരാണ് ഓക്സിടോസിൻ ആൻഡ് വാസോപ്രസിൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മിസ് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റ്യൂറ്ററിയിലാണ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ലോബിലാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ ലോബിലാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് വരാം ദിസ് ഇസ് ആ പിറ്റ്യൂറ്ററി പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈ ലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ബൈ ലോബ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ലോബുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആൻറ്റീരിയർ ലോബും പോസ്റ്റീരിയർ ലോബും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റീരിയർ ലോബ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹോർമോണും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സിടോസിനും വാസോപ്രസിനും സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് പലതരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ മറ്റ് പല ഗ്ലാൻസിനെയും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് മറ്റുള്ള ഗ്ലാൻസിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പം ഇവരുടെ ഹോർമോൺസിനെ നമ്മൾ പറയും ട്രോഫിക് ഹോർമോൺസ് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഇത് തൈറോയിഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോർമോണാണ് ദെൻ അടുത്താണ് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഗൊണാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽസിൽ ടെസ്റ്റീസും ഫീമെയിൽസിൽ ഓവറി ആ ഓവറിനെയും ഗൊണാഡ്സിനെയും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോർമോണാണ് ദെൻ അടുത്തതാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ദെൻ നമ്മുടെ എഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്കറിയാം എഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയുടെ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് അപ്പോൾ കിഡ്നിയുടെ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഗ്
നമ്മൾ രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉറക്കം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കം ഞെട്ടുന്നു ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നതും കുറയുന്നതുമാണ് ദൻ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്ലാൻഡ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഹോൾ ബോഡി മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസും മെറ്റബോളിസം ആണ് മെയിൻ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോക്സിൻ ഇതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖമാണ് നമ്മളുടെ ഗോയിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മളുടെ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് മിസ് ഒരാളെ കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലേ അപ്പം തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ടു പെയേഴ്സ് രണ്ട് പെയർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് പെയർ ആയിട്ടുള്ള പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ കാണാം പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മുടെ കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസത്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന പാരാ തെർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പാരാ തെർമോൺ പാരാ തെർമോൺ ആണ് ഇതുണ്ടാക്കുക കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസത്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പാരാ തെർമോൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് താഴേക്ക് വരുമ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റേണമല്ലേ നമ്മുടെ മാറല് നമ്മുടെ മാറലിന് തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇത് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇത് നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസിലെ ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് ഒരു എന്താ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ ഉണ്ട് ഈ ലിംഫോസൈറ്റിൽ ടീ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ മെച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈമോസിൻ ഇത് ഭയങ്കര നമ്മൾ കുഞ്ഞു വാവി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഈ ഒരു പീരീഡ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഏജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര ചുരുങ്ങി വരും ഓക്കെ ദൻ അടുത്തതാണ് നമ്മളുടെ പാൻക്രിയാസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈ പാൻക്രിയാസ് ഗ്ലാൻഡ് എൻസൈമും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഹോർമോൺസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഹോർമോണിനെ പറയാം പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് പാൻക്രിയാസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് ബീറ്റ സെൽസും ഉണ്ട് ആൽഫ സെൽസും ഉണ്ട് അതിൽ ബീറ്റ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടിയാൽ കുറയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ആൻഡ് ആൽഫ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ കുറഞ്ഞ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം പട്ടിനൊക്കെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടണം അത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ റെഡി ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്തതാണത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കിഡ്നി ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കിഡ്നി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് ഒരു ക്യാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചെടുത്ത പോലെ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആഡ്രീനൽ കിഡ്നിയുടെ അടുത്ത് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആഡ്രീനൽ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു കിഡ്നി റീനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ആഡ്രീനൽ അപ്പോൾ ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എപ്പി നെഫ്രനും നോർ എപ്പി നെഫ്രനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഡ്രിനാലിനും നോർ എഡ്രിനാലിനും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടും നമ്മളുടെ റെസ്പിറേഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും അങ്ങനെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മൾ എമർജൻസി ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എമർജൻസി ഹോർമോൺസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പുരുഷനല്ലേ അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക ടെസ്റ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ടെസ്റ്റീസ് ഓക്കെ ടെസ്റ്റീസ് അപ്പം മെയിൽസിൽ ടെസ്റ്റീസ് ആണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ ആണ് മെയിൽസിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ഷുവൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് താ
ഓവറി ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്റ്റിറോണും ഈ ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്റ്റിറോണും ആണ് ഫീമെയിൽസിൽ അവരുടെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആംസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആംസിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇതിനൊക്കെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസാണ് ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് മീൻസ് ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് ഇതേ ബോക്സിലിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൽ നമുക്ക് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ട് ദെൻ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ ആഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ദെൻ പാൻക്രിയാസ് ദെൻ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റീസ് ആൻഡ് ഓവറി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ആണ് നമ്മളുടെ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഈ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ സെക്രീഷനാണ് ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാൻസ് ആണ് അവരുടെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഹോർമോൺസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അതെന്തായാലും അറിയിക്കുക ഇതേപോലെ നിങ്ങളും ഒരു ഡയഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും പഠിക്കാ